আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মেহের শামসাদ জামিল জীববিজ্ঞান শিক্ষক পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর আমাদের আজকের পাঠের বিষয়বস্তু স্নায়ুকোষ তথা নিউরন নিউরন শব্দটি বললেই স্নায়ুর কথা চলে আসে আর স্নায়ু আমরা আজকের যে বিষয়টি এই বিষয়টিকে সহজভাবে শেখার চেষ্টা করব আমরা চলে যাই পাঠে প্রথমে আসা যাক এর যদি সংজ্ঞায় যায় তাহলে প্রথমত আসে স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুকলা স্নায়ুকোষ এই তিনটি সংজ্ঞা আমরা ইচ্ছা করলে আমরা চেষ্টা করব যে একই সূত্র দিয়ে এই তিনটি সংজ্ঞা দেয়ার যদি স্নায়ুতন্ত্র আসে তবে সংজ্ঞাটি এরকম হবে যে প্রাণী দেহের যে তন্ত্র যদি স্নায়ু কলার সংজ্ঞা আসে তখন হবে প্রাণী দেহের যে কলা যখন স্নায়ু কোষ হবে তখন প্রাণী দেহের যে কোষ সংজ্ঞাটা শুরু হচ্ছে আমি একটি সংজ্ঞা দিয়ে বোঝাচ্ছি যখন আসবে স্নায়ু কোষ প্রাণী দেহের যে কোষ পরি উদ্দি গ্রহ তার মানে হচ্ছে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে সেই অনু কানি প্রদা সেই অনুযায়ী কাজের নির্দেশনা প্রদান করে অং ত অঙ্গতন্ত্র সমসা অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রাণী পরি সুষম বজায় প্রাণী ও পরিবেশের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখে তাকে বলা হয় স্নায়ুকোষ আমি সংজ্ঞাটিকে আরেকবার বলি যে প্রাণী দেহের যে কোষ পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজের নির্দেশনা প্রদান করে অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রাণীর সাথে পরিবেশের সুসম্পর্ক বজায় রাখে তাকে বলা হয় স্নায়ুকোষ অথবা আমরা এটাও জানি যে অনেকগুলো কোষ মিলে গঠিত হয় কলা আর অনেকগুলো কলা মিলে গঠিত হয় তন্ত্র তো স্নায়ু কলা যে বিশেষ ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত তাকে বলা হয় স্নায়ু কোষ অথবা স্নায়ু কোষ হলো তন্ত্র এবং কলার ক্ষুদ্রতম একক আমরা এভাবে বলতে পারি যে স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক ও কার্যকারিতার এককে বলা হয় স্নায়ু কোষ অথবা স্নায়ু কলার গাঠনিক ও কার্যকারিতার এককে বলা হয় স্নায়ু কোষ আর স্নায়ু কোষ ইংরেজিতে নিউরন নামে পরিচিত এই নিউরনের গঠনে প্রধানত দুটি অংশ পরিলক্ষিত হয় একটি হচ্ছে কোষ দেহ এবং প্রলম্বিত অংশ তো পরবর্তীতে এই প্রলম্বিত অংশ দুটি অংশে বিভক্ত হয় যথা ডেন্ড্রন এবং অ্যাকসন প্রথমে আসা যাক একটি নিউরনের চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে এই চিত্রে এই চিত্রে দেখানো হয়েছে একটি নিউরনের গঠন তো চিত্রের আমরা যদি শুরু থেকে আসি তো চিত্রের বর্ণনাটা এমন হওয়া উচিত যে আপার টু লোয়ার আউটার টু ইনার আমি উপর থেকে নিচের দিকে বর্ণনায় যাব এবং আমার যে বর্ণনা দেওয়ার কৌশলটি সেটি হচ্ছে আউটার টু ইনার অর্থাৎ বাহির থেকে ভেতরের দিকে প্রথমে আসা যাক কোষ দেহ এটি নিউরনের প্রধান অংশ এটি নিউরনের প্রধান অংশ এবং এটি যদি আকৃতি ধরা হয় এটি গোলাকার ডিম্বাকার বা তারকাকার বহুভুজাকার হয়ে থাকে কোষ দেহের চারিদিকে একটি পাতলা আবরণ রয়েছে এই আবরণটিকে বলা হয় প্লাজমা মেমব্রেন এবং এই কোষ দেহে থাকে নিউক্লিয়াস থাকে সাইটোপ্লাজম আর সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন অঙ্গাণু রয়েছে যেমন মাইট্রোকন্ড্রিয়া গোলজি বস্তু লাইসোসোম এতে থাকে গ্লাইকোজেন চর্বি অসংখ্য নিসল দানা এখানে থাকে আর কোষ দেহের এই সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিয়ল থাকে না তাই নিউরন বিভাজিত হতে পারে না এরপরে কোষ দেহের যে পরবর্তী আমাদের বর্ণনা সেটা হচ্ছে প্রলম্বিত অংশ কোষ দেহের চারিদিক থেকে খাটো এবং লম্বা যে প্রলম যে প্রবর্ধিত অংশগুলো বের হয়ে আসে এগুলোকে বলা হয় একত্রে প্রলম্বিত অংশ প্রলম্বিত অংশের দুটি অংশ রয়েছে একটি হলো ডেন্ড্রন এবং অপরটি হলো অ্যাকসন আমরা প্রথমে যাব ডেন্ড্রন ডেন্ড্রন কোষ দেহের চারিদিক থেকে কতগুলো স্বল্প দৈর্ঘ্যের কতগুলো স্বল্প দৈর্ঘ্যের শাখা বের হয় এই শাখাগুলোকে বলা হয় ডেন্ড্রন আর ডেন্ড্রন থেকে যে পোশাখাগুলো বের হয়ে আসে এগুলোকে বলা হয় ডেন্ড্রাইট একটি নিউরনে শূন্য থেকে শতাধিক ডেন্ড্রন থাকে বা থাকতে পারে এবং ডেন্ড্রাইট এক থেকে একাধিক একাধিক হয়ে যায় একাধিক থাকতে পারে আমার হাতের এই অংশটা যদি ডেন্ড্রন হয় তবে আঙ্গুলগুলো হবে ডেন্ড্রাইট 
আমরা এখানে এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে চারটি ডেন্ড্রন রয়েছে এবং ডেন্ড্রন থেকে কতগুলো পোশাখা বের হয়ে এসেছে এরপর কোষ দেহ থেকে এবার আসবে অ্যাকশনের বর্ণনা ডেন্ড্রনের বর্ণনা শেষ এবার আসবে অ্যাকশনের বর্ণনা অ্যাকশন কেমন অ্যাকশন এটি সংখ্যায় একটি তাহলে কোষ দেহ থেকে একটি লম্বা তন্তুর মতো অংশ নিচের দিকে প্রলম্বিত হয় কোষ দেহ থেকে একটি লম্বা তন্তুর ন্যায় অংশ নিচের দিকে প্রলম্বিত হয় এই প্রলম্বিত অংশটিকেই বলা হয় অ্যাকশন এই প্রলম্বিত অংশটিকেই বলা হয় অ্যাকশন অ্যাকশন অ্যাকশনের বাইরের দিকে একটি অতিরিক্ত আবরণ থাকে এই আবরণটিকে বলা হয় নিউরিলেমা এবং এই নিউরিলেমা এই নিউরিলেমার এবং অ্যাকশনের যে মূল অক্ষের আবরণটি এটিকে বলা হয় অ্যাক্সোলেমা নিউরিলেমা এবং অ্যাক্সোলেমা এই দুটোর মাঝে একটি চর্বির স্তর থাকে এই চর্বির স্তরটির নাম হচ্ছে মায়োলিন বা কোনো কোনো বইয়ে আছে এটি মায়োলিন শীত নামেও পরিচিত আর নিউরিলেমা আবরণটি আমি এখানে এই চিত্রের যদি বিবর্ধিত করি অ্যাকশনের তাহলে দেখা যাবে মূল অক্ষের আবরণটি যদি বাহির থেকে আসি তাহলে একেবারে বাইরের আবরণটির নাম নিউরিলেমা যেটাকে আমি এন দিয়ে চিহ্নিত করেছি এবং নিউরিলেমার মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে মায়োলিন এক ধরনের চর্বির স্তর বা মায়োলিন শীত বা মায়োলিন এবং অ্যাকশনের মূল অক্ষের আবরণটিকে বলা হয় অ্যাক্সোলেমা যা আমি এ দ্বারা চিহ্নিত করেছি আর নিউরিলেমা আবরণটি বিভিন্ন স্থানে বা কোনো কোনো স্থানে খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন থাকে আর খণ্ডিত এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে বলা হয় র্যানভিয়ারের পর্ব আর অ্যাকশনের র্যানভিয়ারের পর্ব তাহলে অ্যাকশনের অ্যাকশনের যে নিউরিলেমার মাঝে যে খণ্ডিত অংশ বা বিচ্ছিন্ন অংশগুলো রয়েছে যার সাথে পরবর্তীতে অ্যাকশন অ্যাক্সোলেমার সাথে সংযুক্তি ঘটে সেই অংশটিকে বলা হয় র্যানভিয়ারের পর্ব এই ফাঁকা অংশগুলোকে না বলা হয় র্যানভিয়ারের পর্ব আর অ্যাকশনের শেষ প্রান্তটি একটু শাখান্বিত হয় এই শাখান্বিত অঙ্গটিকে বা অংশটিকে বলা হয় অ্যাকশন প্রান্ত বা টার্মিনাল অফ অ্যাকশন এই অ্যাকশন প্রান্ত দিয়ে নিউরন করে কি পরের বা পরবর্তী যে নিউরনের ডেন্ড্রাইটের সাথে সংযুক্ত হয় এবার আমরা নিউরনের যে সংযুক্তি সেই সংযুক্তি তাকে বলা হয় সিনাপস পাশাপাশি দুটি নিউরন একটি সংযুক্ত সেতু দ্বারা বা এক ধরনের ব্রিজ বা সংযোগ বা মিলন স্থলটিকে বলা হয় সিনাপস দুটি নিউরনের মধ্যবর্তী সংযোগ স্থলটির নামই হচ্ছে সিনাপস এ নিউরন থেকে বি নিউরনে যে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিত পরিবাহিত হয় তার এই মাঝের স্থানটিকে বলা হয় সিনাপস অর্থাৎ একটি নিউরনের একটি নিউরনের অ্যাকশন এবং পরবর্তী নিউরনের ডেন্ড্রাইটের মিলন স্থানটিকে বলা হয় সিনাপস তাহলে এই সিনাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা তা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয় আর এই জায়গায় অর্থাৎ সিনাপসে এক ধরনের তরল পথ থাকে একে বলা হয় নিউরো হিউমার আর নিউরন এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে তরিৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে বা ইলেকট্রোকেমিক্যাল পদ্ধতিতে স্নায়ু তারণাগুলো পরিবাহিত হয় আর এখানে মাধ্যমিক স্তরের বইয়ে অবশ্য এখানে বলা নেই কিন্তু উপরের ক্লাসে বা আরও উপরের ক্লাসে আমরা জানতে পারি যে এখানে যে কোষ থাকে সেই কোষগুলোকে বলা হয় সোয়ান কোষ বা সোয়ান সেল তোমরা পরিশেষে আলোচনার শেষের দিকে এসে আমি বলতে পারি যা আজকের এই আলোচনা থেকে তোমরা নিউরনের গঠন বুঝতে পেরেছ ইনশাল্লাহ আর তোমরা আরও ভালো প্রস্তুতি নাও তোমাদের সবার সাফল্যময় মঙ্গলময় জীবন কামনা করে এখানেই শেষ করছি Thank you.